ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோவில் நான் வந்து இட்லி அண்ட் முருங்கக்காய் சாம்பார் அண்ட் இட்லி பொடி எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற வீடியோவை தான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னோட யூஸ்வலாக முருங்கக்காய் சாம்பார் அண்ட் இட்லி என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் டிஷ் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அதை பிடிச்சிருந்து என் எங்கள் வீட்டில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு பார்த்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த வீடியோவை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலாக நான் ஃபஸ்ட்டு மேரக்காய் தான் செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சௌ சௌ சாம்பார் தான் செய்யலான்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் முருங்கக்காய் இருந்துச்சு அதனால் நான் முருங்கக்காய்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இட்லி பொடி எப்படி இட்லி பொடியிலே நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த மெத்தட் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த இட்லி பொடி பண்ணுறது வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸை பார்த்துட்டே இருங்க இந்த வீடியோஸ்லேயும் சின்ன சின்ன ஃப்ளாஸ் இருக்குது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் எடிட் பண்ண ம மேக்ஸிமம் டைமே இல்லை அதனால தான் அப்படி அப்படி எடிட் ப்ராப்பராக பண்ண முடியறது இல்லை பட் ப்ளீஸ் பாருங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் ஏர்லி மார்னிங் கொஞ்சம் அப்படியே தூக்க கலக்கத்தில் சமைச்சதுனால சின்ன சின்ன இட்லி ஊற்றா இல்லையோ இல்லை எதுலையோ சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஃப்ளாஸையும் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் பர்ஃபெக்டாக ஒரு பர்ஃபெக்டான யூடியூபராக இன்னும் மாறலை நான் இது என்னோடய இனிஷியல் வீடியோஸ் தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எனக்கு நீங்கள் சப் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தட் ஆர் டேக் கேர் பாய் ஹாவ் அ நைஸ் டே ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய எபிசோடில் நான் சொன்ன மாதிரி இட்லி சாம்பார் அண்ட் இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் காமிக்கிறேன் ஸோ மாவு நேற்று தான் அரைச்சதுனால இட்லி எடுத்த தட்டில் ஃபஸ்ட்டு வேலையாக இட்லி ஊற்றிட்டேன்னா அது ஒரு சைடு ஆகிடும் அண்ட் அதுக்குள்ளே பேரலெல்லாம் சாம்பார் பண்ணிட்டால் என்னோடய பசங்க எந்திரிச்சி கிளம்பையில் மார்னிங் டிஃபனுக்கு இட்லி அண்ட் சாம்பார் ரெடியாக இருக்கும் நான் அதே சாம்பாரை வந்து லஞ்சுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ ரைஸ் ரசம் அண்ட் க பொரியல் பண்ணால் மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூனுக்கு சேர்த்து செஞ்சுற மாதிரி இருக்கும் சாம்பார் ஸோ தூக்க கலக்கத்தில் செய்கிறதுனால இட்லி தெரியாமல் கொஞ்சம் தப்பாக ஊற்றிட்டேன் நான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா துணியில் தான் வந்து இட்லி ஊற்றுவேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் பாத்திரத்தில் டைரெக்டாக ஊற்றல என்ன ஆகும்னா அது ஒட்டிக்கும் கழுவறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஊற்றுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் துணியை மட்டும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஒன்றும் ஊற்றலை இட்லியை அப்படியே ஏனோ தானோன்னு ஊற்றிருக்கேன் நான் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தான் இட்லி வைப்பேன் எப்பயுமே டைமர் வைக்கலாம் ஒன்று இல்லாட்டி இதுலேயே இட்லின்னு ஒரு மோட் இருக்குது ஸோ டென் மினிட்ஸில் அதுவே ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு ப இப்போ தொட்டுக்கிறதுக்கு ப சாம்பார் பருப்பு போடுறேன் நான் வந்து மத்தியானத்துக்கும் காலையிலக்கும் சேர்த்து ஒரே சாம்பாராக வைக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் போ இன்னும் கொஞ்சம் பருப்பு அதிகமாக போட்டுக்கிறேன் எனவே ரீஃபில் பண்ணணும் ஸோ எல்லா கண்டென்ட்ஸையும் உள்ளே போட்டுட்டேன் இப்போ பருப்பை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன் ஏன்னா எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போகணும் ஸோ நான் டைரெக்டாக கெட்டிலில் வச்சுருந்த சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டா கொஞ்சம் பருப்பு சீக்கிரத்துலேயே ரெடி ஆகிடும் இது வந்து சீக்கிரமாக என்றைக்காக சமைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற அன்றைக்கி இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணலாம் எப்போயுமே எலக்ட்ரிக் கிட்ட கிட்டல் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா சுடு தண்ணி எப்போயும் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஆயில் ஊற்றுறேன் ஸோ நான் என்றைக்குமே சொன் நான் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எந்த பயிர் போடையிலையும் கொஞ்சம் அது கூட எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அண்ட் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போடுவேன் நான் சாம்பார் வேக வைக்கல ஸோ பருப்பு வெந்த அப்புறம் நல்லா பார்க்குறக்கு எல்லோ விஷா பார்க்குறக்கே நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ வச்சுட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் எங்கள் வீட்டில் ஹீட்டர் இன்னும் போடலை ஸோ சாம்பாருக்கு தேவையான பெரிய சௌச்சோ யூஸ் பண்ணல முருங்கக்காய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ விசில்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சின்ன வெங்காயம் முருங்கக்காய் அண்
தக்காளி இருக்கு தக்காளி கட் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து தாளிச்சுட்டு பருப்பு எடுத்து கடாயில் ஊற்றி கொதிக்க விடுவாங்க ரெண்டு மாதிரியும் பண்ணலாம் பட் இது மாதிரி பண்ணால் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா கொதிக்கிறதுக்கு அரௌண்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுதுன்னா இது ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயே விசில் வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக வரும் கேஸ் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா டைமும் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து சாம்பாருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து கடுகு போட்டு வெடிச்சப்புறம் சீரகம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை அப்படியே ஈரமாக இருக்குது வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் அடுத்து கருவேப்பிலை முருங்கக்காய் மசாலாலாம் போட்டுடலாம் நான் வீட்லேயே அரைச்ச மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மல்லி மிளகாத்து உப்பு இது தான் என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் மசாலா மல்லி பார்த்திங்கன்னா நான் வர மல்லி வாங்கி வீட்லேயே வறுத்து அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சிருவேன் அந்த ட்ரை கிரைண்டர் இருக்கும் இல்லையா மிக்சி ஜாரில் அதுலேயே அரைச்சிருவேன் ஸோ மஞ்சத்தூள் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி இந்த ஒரே மிளகா பொடி தான் நாங்கள் எல்லா குழம்புக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் மல்லித்தூள் இந்த மிளகா பொடியோட ரெசிப்பியை நான் தனியாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இப்போது இதை மூடி வச்சுட்டு அடுத்து புளி கரைச்சிடலாம் இந்த சைஸ்க்கு புளி எடுத்துக்கோங்க இதுதான் நான் என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் அளவே கொஞ்சம் புளி புளிப்பாக சாம்பார் பிடிக்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப புளிப்பும் இல்லாமல் ரொம்ப சப்புனும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த இது அதெல்லாம் அந்த கொட்டை அந்த நார் அதெல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து புளி தண்ணியில் தான் வந்து ஒரு வேகவே வைப்பேன் யூஸ்வலாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புளி ஊற்றுனா காய் வேகாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை தான் நான் இனிமேல் அதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுனால நான் அந்த புளி தண்ணி தான் ஊற்றி நார்மலாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த இதை ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு இன்னும் நான் உப்பு போடலை புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்டு ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் மூடி வைக்கலாம் அப்போ தான் அந்த தக்காளியெலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதோ உப்பு போட்டாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்துடலாம் அதுக்குள்ளே இந்த பருப்பை வந்து கொஞ்சம் மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சுட்டா அந்த நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பருப்போட போர்ஷனும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் ஸோ சாம்பார் கொஞ்சம் நிறைய வச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஊற்றுனா ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் இட்லியும் ஆகிடுச்சு ஆட்டோ மோடுக்கு வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தோ இதை எடுத்து இதில் ஊற்றி மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ ஊற்றிட்டேன் திருப்பி இதை க்ளீன் பண்ணி 
இதில் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டு ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப பருப்பாக இருக்கும் அப்படி போட்டால் கொஞ்சம் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்க ஒட்டிட்ருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து திருப்பி மறுபடியும் குக்கரில் ஊற்றி அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக புளி உப்பு காரம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க நான் பசங்க இருக்கிறதுனால நான் நார்மலாக காரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுவேன் என் பொண்ணு ரொம்ப காரம் போட்டால் சுத்தமாக சாப்பிடவே மாட்டா அதனால் என் எங்கள் வீட்டு சமையலில் வந்து கொஞ்சம் காரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பசங்க மேபி வளர்ந்தப்பறம் நல்லா காரம் தூக்கலாக போட்டு செஞ்சால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் மூடி வைக்கிறேன் குக்கரை ஒரு ரெண்டு விசிலில் போதும் எனக்கு கேஸ் அங்கே வேறு இது பண்ணுறக்கு வேணுங்கிறதுனால நான் அதை இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு டூ மூணு விசில் போதும் எனக்கு ரெண்டு விசிலில் நான் வைக்கிறேன் விசில் கவுட்டிங் பருப்பு ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ சீக்கிரமாக வேணும் லேட் ஆனதுனால நான் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக செவத்துலலாம் அடிச்சிருச்சு பருப்பு இன்றைக்கி என்னமோ தெரியல க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இட்லி பொடி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது தான் கடலை பருப்பு உளுந்து அண்ட் எல் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு தவாவை ஆன் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து இந்த சின்ன இந்த கட்டுரியில் போட்டு அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் கேமரா ஆங்கிள் கொஞ்சம் மாறுது எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கடலை பருப்பை போட்டு கொஞ்சம் கடலை பருப்பு நல்லா சூடாகி கடாய் நல்லா சூடாகி கடலை பருப்பு நல்லா வாசம் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் செவக்க விடாமல் ரொம்பவும் கருப்பாக விடாமல் ஓரளவுக்கு லைட்டாக செவக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துடணும் ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே நின்று இந்த மாதிரி பண்ணலன்னா சீக்கிரம் டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் மீடியமில் வச்சு செய்ய மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும் பக்கத்துலேயே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது இது பண்ணிவிட்டு அதில் எம்டி பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து போட்டு டக்கு டக்குன்னு பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் நியூஸ் பேப்பரை கூட கொஞ்சம் ஃபேன் கடியில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அரைக்கிறக்கு ரெடி ஆகிடும் வந்து இங்கே காஞ்ச கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே கருவேப்பிலையை வந்து கொஞ்சம் நிழல் ஆற விட்டு அதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுட்டிங்கன்னா அது சீக்கிரம் காஞ்சிரும் அந்த கருவேப்பிலை போட்டால் ஸோ கருவேப்பிலை வந்து சாப்பிட்றது முடிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது பசங்களுக்கு என்றைக்காவது ஸ்நாக்ஸுக்கு பொடி இட்லி கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் அந்த மூலமாவது அவங்களுக்கு அந்த சத்தெல்லாம் செய்கிறோம் ஸோ இன்கேஸ் காஞ்ச கருவேப்பிலை இல்லாதவங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை லீவ்ஸை இதுக்கு அடுத்து போட்டு தண்ணியெல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் இதே மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி அதுவும் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டுத்தோட டேஸ்ட்டும் சிமிலராக தான் இருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது அந்த மெத்தட் பண்ணாலும் இப்படி பண்ணாலும் ஸோ வறுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி ட்ரையாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி சூடாச்சுன்னா மிக்சியில் படையில் டக்குன்னு பவுடர் ஆகிடும் இல்லாட்டி தனித்தனியாக குச்சி குச்சியாக நிற்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வறுத்துட்டாச்சு இதை அப்படியே வந்து நியூஸ் பேப்பரில் கொட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் ஆறிடும் இதே அளவில் உளுந்து உளுந்தும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் நல்லா 
இது பண்ண வறுத்துட்டு நல்லா வறுக்கையிலே நல்லா அப்பளங்களோட வாசம் வரும் நல்ல மனமாக இருக்கும் உளுந்த வறுக்கையில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ செவக்குது ரொம்ப செவக்க விடாமல் இந்த கரெக்ட் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்தோடனே எடுத்துடலாம் கேஸ் ஸ்டவ் விட்டு இல்லாட்டி டக்குன்னு கருப்பாயிடும் அப்புறம் கறி கிருஷ்ணா நல்லாவே இருக்காது கசப்படிக்கும் இட்லி பொடி ஸோ இதையும் அதே மிக்சரில் கொட்டிடலாம் இனிமேல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ தனித்தனியாக ஆற வைக்கிறதுல ஒரு பெரிய இது இல்லை அடுத்து எள் எள் பார்த்திங்கன்னா ட படப்படன் வெடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சிம்லாக வச்சுக்கோங்க போட்டோடனே வெடித்து முகத்துலலாம் படும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கோங்க இது வந்து பியூராக வாசத்துக்காக தான் கருப்பில் போடுறவங்க போடலாம் நான் எனக்கு வெள்ளை எள்ளு பிடிக்கும் ஸோ இதை வறுக்கையில் ஒரு ரொம்ப நல்ல அரோமா வரும் கொஞ்சம் வெடிக்கிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதையும் அது கூட கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கிறேன் இதுவும் கொஞ்சம் லைட்டாக செவற வரைக்கும் வறுத்துட்டு அதோடு கொட்டி அந்த மிக்சரை ஆற ஃபேன் கடியில் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிங்கன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடும் சிலர் வந்து இட்லி பொடியை கோர்ஸாக அரைப்பாங்க சிலர் வந்து இட்லி பொடியை ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைப்பாங்க நான் வந்து ஃபைனாக தான் அரைக்கிறேன் ஏன்னா பிளட்டி இந்த உளுந்து போய் பசங்க பல்லில் மாட்டிக்கும் ஸோ நைன் நைன் பன்ஸ் நைன் நைன் சொல்லுவாங்க அதனால் நான் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிருவேன் இன்னொன்று போர்ஷனும் கொஞ்சம் டபுள் த அமௌண்ட் வரும் இதே கோர்ஸாக அரைச்சா அரை பங்கு தான் வரும் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் பக்கத்தில் கொட்டிடலாம் ஆற வைக்கிறக்காக கரெக்டா இது பதத்துக்கு வந்துருச்சு மொறு மொறு மொறுன்னு இருக்கும் வாயில் போட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா நல்லா ஆற வச்சாச்சு இப்போ இந்த ட்ரையான மிக்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மிக்சியில் கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடணும்னு பார்க்கலாம் பெருங்காயம் மிளகாத்தூள் அந்த இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு போடலாம் யூஸ்வலாக எங்கள் அம்மா சக்தி சில்லி மசாலா போடுவாங்க பியோர் சில்லி போடையில் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் சூப்பராக இருக்கும் பட் நான் இது தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் பெருங்காயத்தை நல்லா சிலர் கட்டி பெருங்காயம் வச்சுருப்பாங்க அதையும் போடலாம் என்கிட்ட இதாக இருக்குது பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா இட்லி பொடியோட வாசத்தை அப்படியே ரொம்ப நாள் வச்சுக்கோம் அதுக்காக இட்லி பெருங்காயம் அடுத்து உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு உப்பு இது கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து வாயில் டேஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் ஆட் பண்ணோன்னா ஆட் பண்ணி ஒரு வாட்டி அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நான் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஃபைன் பவுடராக வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன் வச்சு இது பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே அரைப்பட்டுருக்கு கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக வறுத்துருக்கோம் அதனால் ஒரு பிஞ்ச் எடுத்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குவேன் நைஸாக இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடல நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் இட்லி பொடிஸ் இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு ஒரு மாதிரி செய்வாங்க இது எங்கள் வீட்டு சமையல் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான் வந்து என்னோடய ரெகுலராக போடுற என்னோடய இதில் க ஃபில் பண்ணிவிடுவேன் இட்லி பொடி போடுறதில் ஸோ அது ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பேப்பரில் கொட்டிட்டு அதை ஆற வைக்கணும் ஏன்னா இது பவுடர் அரைச்சதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கும் ஃபுல்லாக எம்டி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் முடிஞ்சளவாக ஆற வைங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் ஆறிடும் ஆறுனதுக்கப்புறம் 
உங்களுக்கு எந்த கண்டெய்னர் கிளாஸ் ஜார் இல்லை எதில் போட்டு வைக்கணுன்னாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா நான் இல்லாத போது ஆஃபீஸ் போன போது பசங்க எடுப்பாங்க ஸோ கிளாஸில் எனக்கு போடுறக்கே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது போட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் உடஞ்சிரும் அப்புறம் கால் ஏறிடுமோன்னு ஸோ பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு இது எவ்வளோ எவ்வளோ போர்ஷன் வருதுன்னு பாருங்கள் என்னோடய இட்லி வித் சாம்பார் அண்ட் பொடி ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ